amigos y amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, ojalá se encuentren bien en la comodidad de su hogar. Muchas gracias por sus comentarios, a las que me comentan cosas bonitas y a las que no también, se les agradece. Muchas gracias, Dios las bendiga. Les voy a hacer en esta ocasión un video en el cual les quiero compartir un suavizante de telas casero con estos tres ingredientes. No vamos a estar utilizando el vinagre ya que me, me pidieron que si les podía hacer un suavizante de telas sin vinagre y estoy para complacerlas. Entonces... Comenzamos. Pues bien, amigas, para este video vamos a estar necesitando acondicionador para cabello. Yo voy a estar necesitando este acondicionador que me salió muy barato. Son 370 miligramos. Voy a estar necesitando una taza de bicarbonato de sodio. Recuerden que ese, no, ese nada más es para desodorizar nuestra ropa, para darle mejor consistencia al suavizante. Y para quitar los malos olores, si es que le llegan a quedar malos olores a la ropa después de lavada, ¿verdad? Para que huela mejor nuestro suavizante. Y yo voy a estar utilizando medio litro o 500 mililitros del suavizante de mi preferencia. En este caso, en este caso perdón, el mío es el Downy. Pero ese es opcional. Ese es el que ustedes tengan, el que ustedes prefieran, el que tengan en su hogar para que no gasten. Entonces, vamos a estar comenzando la receta del día de hoy. Les doy la bienvenida a mi canal de todo y un poco más. Muchas bendiciones y como bien amigos, para esta receta voy a estar necesitando, junto con ustedes, litro y medio de agua caliente, que no hierva, solamente que esté caliente. Aquí la tengo en mi traste, que ya es muy conocido por todos ustedes para mis, para mis recetas de jabón y de suavizante. Entonces a este litro y medio de agua yo le voy a estar incorporando una taza de bicarbonato de sodio y vamos a mezclar y mezclar hasta que quede bien incorporada la mezcla. Se darán cuenta, yo me estoy ayudando con un batidor de globo, pero eso es opcional. Con lo que ustedes tengan en su hogar y se les haga más fácil, con eso, mis, con eso mero, utilicenlo y batan su mezcla. Entonces, ya que yo tengo bien disuelto el bicarbonato de sodio, el litro y medio de agua caliente, le voy a estar incorporando los 500 mililitros o medio litro del suavizante de mi preferencia y voy a seguir batiendo y batiendo a que se incorpore toda la mezcla en el agua que yo tengo caliente aquí en mi traje. Esta mezcla, esta mezcla huele increíblemente bien, entonces mira, ya que yo tengo incorporado los ingredientes que ya antes les mencioné, le voy a estar poniendo el acondicionador para el cabello. Todo el frasquito que yo les comenté de 370 mililitros lo voy a estar incorporando aquí a mi mezcla y voy a seguir batiendo y batiendo para mostrarles la consistencia de este suavizante. Ojalá que lo hagan, ojalá que les sea muy útil. Después de que ya le incorporé el acondicionador también, voy a seguir agitando y agitando o batiendo y batiendo con el batidor de globo hasta que toda la mezcla quede totalmente integrada, incorporada al líquido. Y les muestro cómo es que queda al final de esta muy facilita, muy económica, rendidora y muy eficaz. Yo sé que les va a servir mucho a las personas que no les gusta el olor del vinagre o utilizar el vinagre en, en los productos que son de limpieza o de, para la ropa o para lo que sea, ¿verdad? Entonces aquí sigo con ustedes. Y después de que ya tengo la mezcla aquí bien batida, ahora sí, es momento de envasar. Ojalá sea de su gusto, de su agrado, lo hagan. Y esto es a petición de algunas de ustedes que no les gusta el suavizante con vinagre. Por eso lo hice con todo mi cariño y mi respeto para ustedes. Lo voy a envasar y les muestro cuánto es la medida que nos salió de este suavizante. Regreso con ustedes. Con las medidas que les di, me salieron aproximadamente, exactamente, un poquitito más de 2 litros y medio de suavizante para telas sin vinagre. Fácil, práctico, económico, muy rendidor. Espero que, los, que lo hagan, que les sea muy útil, que se suscriban a mi canal, es gratis. Les doy la bienvenida a los que están llegando día con día, haciéndonos más. Y a los que ya estamos, Dios los bendiga, cuídense mucho. Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima queridos amigos y amigas.